ఐ లవ్ యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్ఎస్ అకాడమీ దిస్ ఈస్ రవి జేఎన్టీయు సంబంధించి సిఎస్ఎం మన సబ్జెక్ట్స్ కోసం మాట్లాడదాం మీ సిలబస్లో ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో చూపిస్తాను చూడండి సిఎస్సి కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇస్తాను స్టూడెంట్స్ లింక్ క్లిక్ చేసి చూడండి వేరే వీడియోస్ తీసిన నేను అదే ప్లేలిస్ట్లో అప్లోడ్ చేస్తాను మీకు ఎలాంటి బ్రాంచ్ సిలబస్ కావాలన్నా కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ క్లిక్ చేసి చూడండి ప్రజెంట్ అది ఇంకా చేయలేదు చేస్తే దాంట్లో మేము అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాం సిఎస్సి మాత్రం చేశాను క్లిక్ చేసి చూడండి సో సిఎస్సికి వర్సెస్ సిఎస్ఎఫ్ డిఫరెన్సెస్ చెప్తాను సో డిఫరెన్సెస్ చెప్తూ నేను ఒక సబ్జెక్ట్ అనేది చూపిస్తాను స్టూడెంట్స్ చూడండి ఖచ్చితంగా వీడియో లైక్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి మనకి ఇది లేటెస్ట్ సిలబస్ ఆర్ ట్వంటీ టూ రెగ్యులేషన్స్ వైజ్గా సో దీంట్లో ఏముంది ఈ రెగ్యులేషన్స్ వైజ్గా మనకి మ్యాథ్స్ అనేది మారింది ఇక మ్యాట్రసెస్ అని క్యాలకులేషన్ పెట్టారు సో మొన్న దాకా ఎం వన్ అలా మెన్షన్ చేశారు ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ పెట్టారు సో మిగతావన్నీ ఇంకా సింపుల్ ఫిజిక్స్ కానీ ప్రోగ్రామింగ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళ కానీ ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్ ఉంటుంది సో ఫిజిక్స్ ల్యాబ్ కూడా ఉంటుంది సో మొన్న దాకా మ్యాథ్స్ కొంచెం కష్టంగా ఉండేది ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ అనేది కొంచెం ఈజీ చేశారు మ్యాట్రస్ అండ్ క్యాలకులేస్ ఈజీగా పాస్ అయిపోవచ్చు సో గాస్ ఆర్ట్ ఎలిమినేషన్ మాత్రం మీకు వచ్చా లేకపోతే నేను ఆల్రెడీ నేను అప్లోడ్ చేసిన వీడియో అది కూడా లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను స్టూడెంట్స్ ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి గాజ్ అనే మాత్రం చాలా సింపుల్గా నేను నేర్పించాను చూడండి ఒకసారి నచ్చితే లైక్ చేయండి అయితే సెకండ్ ఫస్ట్ ఇయర్లో సెకండ్ సెమిస్టర్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది సిఎస్సి వాళ్ళకి సిఎస్ఎం వాళ్ళకి కూడా సేమ్ ఉంటుంది సో ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియేషన్ ఈక్వేషన్స్ వెక్టార్స్ క్యాల్కులేషన్ ఇంజనీరింగ్ కెమిస్ట్రీ కానీ కంప్యూటర్ ఎయిడ్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాఫిక్స్ కానీ బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ సో అండ్ ఎలక్ట్రిక్ డివైస్ అండ్ సర్క్యూట్స్ ఇవి సబ్జెక్ట్స్ దానికి సంబంధించి ల్యాబ్ అనేది కింద ఉంది దీంట్లో మెయిన్ ఏదంటే మనకి కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ ఎయిడెడ్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాఫిక్స్ అని మెయిన్ అండ్ టఫ్ వచ్చేసి ఆర్డనరీ డిజిట్ ఆర్డనరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ వెక్టర్ క్యాలకులేస్ హార్డ్ ఉంటుంది రైట్ సో దీంట్లో ఇంకొకటి మెయిన్గా చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ ల్యాబొరేటరీ అండ్ ఐటీ వర్క్షాప్ చూసుకోవాలి మెయిన్గా ఓకే ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మీకు సంబంధించిన స్పెషలైజేషన్ వస్తుంది బట్ ఫస్ట్ సెమ్లో రాదు ఫస్ట్ సెమ్ కూడా సిఎస్సికి సిఎస్ఎంకి సేమ్ ఉంది డిస్క్రిప్ట్ మ్యాథ్స్ కానీ డేటా స్ట్రక్చర్ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ దానికి సంబంధించిన ల్యాబ్స్ డేటా స్ట్రక్చర్ ల్యాబ్ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ల్యాబ్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ ల్యాబ్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇక్కడ కొత్తగా ఏంటి అంటే ఇక్కడ టెన్త్ అని వేయాలి మెన్షన్ చేయలేదు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ మీకు మాత్రమే స్పెషల్గా వచ్చింది ఇయర్ బ్యాచ్ నుంచి ఇయర్ బ్యాచ్ నుంచి ఏంటంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ అనేది మనకి కాలేజ్ వాళ్ళు మార్క్స్ ఇష్యూ చేస్తారు సిక్స్టీ పర్సెంట్ అనేది మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తే మార్క్స్ వస్తాయి అయితే మీకు తొందరగా జాబ్ రావడం కోసం మీ స్కిల్స్ పెంచడం కోసం సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ అనేది ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు నార్మల్ కాలేజ్ వాళ్ళు కొంచెం పట్టించుకోరు అదే ఇక్కడ డేంజర్ సో మంచి పెద్ద కాలేజ్లో పట్టించుకుంటారు వాళ్ళు పట్టించుకుని పట్టించుకోకపోయినా మాత్రంకి మీరు ఈ కోర్స్ మీద మాత్రం ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంచండి దాన్ని బట్టి మీకు ఏంటంటే మీకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది పెరుగుతుంది సో అది మైండ్లో పెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ప్రతి సెమిస్టర్లో మీకు వస్తుంది సో కేర్ఫుల్గా గమనించండి దాన్ని ఫోకస్ చేసుకోండి దీన్ని బట్టి మీకు జాబ్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఏం డిఫరెన్స్ వచ్చింది వచ్చిందంటే చూడండి సెకండ్ ఆటోమేట్ థీరీ అండ్ కంపైలర్ డిజైన్ సో ఇది అండ్ ఇంట్రడక్షన్ టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇది ఏఐఎంఎల్ సంబంధించింది కాబట్టి ఇంట్రడక్షన్ టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది వచ్చింది మిగతా అంతా సేమ్ ఇంకా సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఉప్స్ త్రూ జావా దాని ల్యాబ్ కానీ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కానీ దాని ల్యాబ్ కానీ సో ఇవన్నీ సేమ్ ఒకటి ఇంట్రడక్షన్ టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఇంకోటి అండి సెకండ్ చూసారా ఆటోమేట్ థీరీ అండ్ కంపైలర్ డిజైన్ మాత్రమే మీకు ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ అయినాయి సో మిగతా సిఎస్సికి సిఎస్ఎంకి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు సేమ్ ఉంది కోర్స్ సిఎస్సి బేసిస్తో పాటు ఏఐ అండ్ ఎంఎల్ వచ్చింది ఓకే ఇక్కడ చూడండి థర్డ్ ఇయర్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే ఇక్కడ చూడండి మర్చిపోయాను చూడండి చెప్పండి చెప్పడం మర్చిపోయి చూడండి సో టెన్త్ కాలం చూడండి మళ్ళీ ఇక్కడ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ అనేది వచ్చింది సో ఇది ఎందుకంటే చెప్పాం కదా జాబ్ పర్పస్ మీద ఈసారి మీకు ఇంట్రడక్షన్ ఇంట్రడక్షన్ చేశారు ఇక్కడ నెక్స్
సో దానికి సంబంధించిన ఎలక్టివ్స్ తీసుకోవాలి అదే ఓపెన్ అంటే మీరు వేరే బ్రాంచ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అది ఓపెన్ ఎలక్టివ్ ఓకే సో ఇది త్రీ టూ అండ్ ఫోర్ వన్కి వచ్చేసాము త్రీ టూలో మనకి ఏంటంటే మీకు మైనర్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది సో చూడండి ఎయిత్ కాన్ చూడండి ఇండస్ట్రియల్ ఓరియంటెడ్ మినీ ప్రాజెక్ట్ సో ఇది మినీ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది సో ఇంటర్న్షిప్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్ ఇవి బయట సర్టిఫికేట్స్ కొనుక్కుంటే కూడా మనకి ఇచ్చేస్తారు బట్ అలా చేయకండి రియల్గా జెన్యున్గా చేయండి ఓకే ఎందుకంటే ల్యాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఖర్చు పెట్టి మీరు కష్టపడి చదువుతున్నారు సో ఫేక్ చేస్తే మాత్రానికి లైఫ్ ఫేక్ అయిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ చూసుకుంటే మనకి సో మీకు ప్రొఫెషనల్ తగ్గట్టుగానే మీకు తగ్గట్టుగా ఉంది ఇది సిఎస్సి వాళ్ళకి ఇది ఉండదు డీప్ లర్నింగ్ అండ్ నేచర్ ఇన్స్పైర్డ్ కంప్యూటింగ్ ఈ రెండు ఎక్స్ట్రాగా అంటే వేరియేషన్ వాళ్ళకి వేరే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది మీకు వేరే ఉంటుంది ఓకే మీకు ఇది ఉంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏముంటుంది వాళ్ళకంటే క్రిప్టోగ్రఫీ ఉంటుంది సో మీకు డీప్ లర్నింగ్ ఉంది ఓకే సో ప్రొఫెషనల్ యాక్టివ్ త్రీ ప్రొఫెషనల్ యాక్టివ్ ఫోర్ ఉంది అండ్ ఓపెన్ యాక్టివ్ టూ సో దానికి సంబంధించి ప్రాజెక్ట్ స్టేజ్ వన్ అంటే మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ ఇది స్టేజ్ వన్లోకి వచ్చేసింది సో ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో మీరు స్టేజ్ వన్ చేస్తారు అండ్ సెకండ్ సెమిస్టర్లో స్టేజ్ టూ ఉంటుంది చూడండి ప్రాజెక్ట్ స్టేజ్ టూ ఇంక్లూడింగ్ సెమినార్స్ అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ముందు మీ లెక్చరర్స్ ముందు మీరు చేసిన ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సో దీంట్లో ఫోర్త్ ఇయర్లో ఏం సబ్జెక్ట్స్ ఏమి ఉండవు అంత ప్రొఫెషనల్ యాక్టివ్ ఫైవ్ ప్రొఫెషనల్ యాక్టివ్ సిక్స్ ఉంటుంది ఓపెన్ ఎలక్టివ్ త్రీ ఉంటుంది అండ్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది సో సిఎస్సికి మీకు డిఫరెన్స్ సిఎస్ డిఫరెన్స్ చూపించారు ఇప్పుడు మనం బుక్స్ కోసం మాట్లాడదాం మీరు బుక్స్ ఏవి చదువుకోవాలి ఎక్కడ చదువుకోవాలి బుక్స్ ఎవరు ఇస్తారు సో ఈ బుక్స్ లేకుండా మనం షార్ట్ కట్ ఏంటి సిలబస్ ఏంటో చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏంటంటే కిందకి వెళ్తే మనం చూడండి ఇది ఎలక్టివ్స్ సో దీంట్లో నచ్చింది తీసుకోవచ్చు మీరు ఇక్కడ చూడండి ప్రొఫెషనల్ యాక్టివ్ వన్ ప్రొఫెషనల్ యాక్టివ్ టూ ప్రొఫెషనల్ యాక్టివ్ త్రీ అనేవి ఉంటాయి దీంట్లో మీకు నచ్చింది గేమింగ్ తీరీ కానీ మొబైల్ కానీ సంబంధించి కానీ ఏదైనా కోర్స్ మీరు చేసుకుని స్పెషలైజేషన్ అవ్వచ్చు దీంట్లో మీరు ఓకే చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇవి సో సిలబస్కి వచ్చేస్తే మనకి చూపిస్తుంది చూడండి ఇది సిలబస్ సో మ్యాట్ మ్యాథ్స్లో ఏమున్నాయి మ్యాట్రిసెస్ క్యాలకులస్ ఏమున్నాయి సో ఇక్కడ చూడండి మ్యాట్రిసెస్ ఐజన్ వాల్యూ క్యాలకులస్ అండ్ మల్టీ వేరబుల్ క్యాలకులస్ సో ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి కదా చూసారా సో సబ్జెక్ట్ వైజ్గా ఇది సో కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇస్తారు స్టూడెంట్స్ లింక్ క్లిక్ చేస్తే పీడిఎఫ్ చూసుకోండి సో ఇప్పుడు బుక్స్ కోసం మాట్లాడదాం మనం ఏంటంటే బుక్స్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి టెక్స్ట్ బుక్స్ అనేవి ప్రతి ప్రతి సిలబస్ కింద టెక్స్ట్ బుక్స్ ఎలా ఉంటాయి సో ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్ కింద రిఫరెన్స్ బుక్స్ ఎలా ఉంటాయి అయితే ఈ బుక్స్ మీకు ఎలాగంటే మీకు లైబ్రరీ ఫీజు పే చేస్తారు కదా దానికి సంబంధించిన కార్డ్ ఇస్తారు ఆ కార్డ్ యూజ్ చేసుకుని మీరు బుక్స్ తెచ్చుకోవచ్చు ఇంటికి తెచ్చుకుని నోట్స్ అనేది ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటే నాలెడ్జ్ అనేది చాలా హై లెవెల్లో ఉంటుంది మేము ప్రిపరేషన్స్ చేసుకోలేము మాకు షార్ట్ కట్ కావాలి ఎలాగా అంటే సిఆ పబ్లిషన్స్ అనే బుక్స్ ఉంటాయి సపరేట్ చదివితే మీకు ఆ పబ్లిషన్స్ వాడుకుంటే చాప్టర్ వైజ్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇస్తారు సో బట్ మార్క్స్ రావాలి నాలెడ్జ్ కావాలంటే మీరు ప్రిపరేషన్స్ చేసుకుని మీరు రిఫర్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది సో సిఆ పబ్లిషన్స్ ద్వారా డిగ్రీ వాళ్ళకి బీటెక్ వాళ్ళకి ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళకి కూడా సో వాళ్ళకి చాలా యూస్ఫుల్ ఉంది ఆ బుక్స్ ట్రై చేసుకోవచ్చు కావాలంటే సో వాట్ ఎవర్ మీరు ఎంత కష్టపడితే మీకు అంత ఫ్యూచర్ అయితే ఉంటారు స్టూడెంట్స్ సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిన కూడా మిగతా సబ్జెక్ట్స్ కోసం చేస్తాను సో మీ ఫ్రెండ్స్కి మా వీడియోస్ షేర్ చేయండి అండ్ వీడియో లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బాయ్